हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें ट्रांसफर्मारे और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब बेसिकाली एट भोल्टेज रेगुलेशन रिलेटेड हमें गत क्लस भोल्टेज रेगुलेशन टपिकटी देखिए जो पार्सेंटेज भोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल से रिलेटेड हमारे प्रब्लेम तो भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मार ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन अपन बुझते सुविधा है तो देखो हमें आलोचना शुरू करते बत्रीस दशमिक चार तीन नम्बर एक्साम्पल एवं कोश्चन जो जिसगल बोल से चारशो टार्न हमें किडगुल शुद्ध फोकस करते चारशो टार्न हमारे ट्रांसफर्मारे प्राइमरि सैडे हंड्रेड के विर ट्रांसफर्मार और हे एट्टी टार्न हम सेकेंडारि द प्राइमरि एंड सेकेंडारि रेजिटेंस आर जिरो पॉइंट थ्री होम जिरो पॉइंट जिरो होम प्राइमरि और सेकेंडारि और कारसपन्डिंग लिकेज रियक्टेंस हम वन पॉइंट वन ए जिरो पॉइंट जिरो थ्री फाइव और सप्लाई भोल्टेज हम बो भोल्ट एक् एक नम्बर चाहिए इक्विबैलेंट इम्पिडेंस रेफार टू प्राइमरि तो आई थिंक एक नम्बर खूब इजी मोटामुटी अपनारा सबा एटार सम्मे फैमिलियार हो गए कि भावे हमें इक्विबैलेंट इम्पिडेंस रेफार टू प्राइमरि बेर करब तो आगे रेफार टू प्राइमरि आगे हमें वन बेर कर एक्चुअल कत हो देख तेफार टू प्राइमरि मैं प्राइमरि जा तई तो प्राइमरि कत रेजिटेंस आ जरो पॉइंट थ्री सो ये आनचेज जरोो पॉइंट थ्री प्लस हमारे कत सेकेंडारी कत आ जरोो पॉइंट जिरो वन तबियलि ये चेन्ज हो कि रेशियो चेन्ज हो कारण ये एन सेकेंडारी एक्चुअल रेजिटेंस एन ये हो जाए रेफार टू प्राइमरि तेल प्राइमरि हमारे क्यों घटना घटते से भोल्टेज बेसि ना कम ये बुझते हैं हमारे टार्स नम्बर देखे टार्स नम्बर कि हम चार सौ टार्न प्राइमरि और एटी टार्स सेकेंडारी तरह प्राइमरि टार्न टार्न नम्बर बसि तमें भोल्टेज बेसि तर मैं रेजिटेंस बेसि तर मैं एखे एक्चुअल ये भैलूटा बेड़े जाए अर्थात ऊपरे बड़ो चारशो डिवाइडेड बी एर पर होल स्कोर तेल एखान एक सुंदर एक भैलू पा क्योंकुलेटर यूज कर बेर करते क्योंकुलेटर यूज कर जिरो पॉइंट जिरो वन इंटू वो फाइव फाइव स्कोर पचिस जो जिरो पॉइंट थ्री हमारे मोटामुटी आसते से जिरो पॉइंट फाइव फाइव हम तो ये लिखते ये ग्रहण कर निल एक्सेप्ट कर निलम जिरो पॉइंट फाइव फाइव ओहम सुंदर दें देखो हम एक्सो वान कारण हमार लगे इम्पिडेंस हमें रेजिस्टेंस पाइल केवल एन रियक्टेंस बेर करब तो रियक्टेंस हम प्राइमरि को चेन्ज होना अबियलि वन पॉइंट वन आो so, वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन मत ही थक सेकेंडारि चेन्ज हो जाए अबियलि तो सेकेंडारि आ कत जिरो पॉइंट जिरो थ्री फाइव इंटू चार सौ डिवाइडेड बी एर पर होल स्कोर तेल ये मोटामुटी हमें हिसाब कर पासी देख जिरो पॉइंट जिरो थ्री फाइव इंटू फाइव स्कोर पचिस प्लस वन पॉइंट वन तेल मोटामुटी हमें पासी वन पॉइंट नाइन सेवेन फाइव वन पॉइंट नाइन सेवेन फाइव हम तेल मोटामुटी हमारे इक्विबैंट इम्पिडेंस रेफार टू प्राइमरि जो हिसाब करी तेल एकदम फेजर फेजर फर्म तो ना मैं कमप्लेक्स फर्मे जो ये लिखी तेल हो जाए जेड ओन कत हो जिरो पॉइंट फाइव फाइव प्लस जे वन पॉइंट नाइन सेवेन फाइव तो हमें कि गल एक नम्बर कोश्चन सल्यूशन एत ओहम एबारे दुई नम्बर कोश्चने चले जा नम्बर कोश्चने देखो कि बोलते द भोल्टेज रेगुलेशन द भोल्टेज रेगुलेशन एर आगे हमारे देखा जाए तो चाहत तो हमारे देखा जा भोल्टेज सेकेंडारि भोल्टेज ए रकम ये सेकेंडारि टार्मिनार भोल्टेजो चाहसे सेकेंडारि टार्मिनार भोल्टेजो चाहसे एर आगे कोश्चनगुल यकम चाहत बाट भोल्टेज रेगुलेशन कथाटा जो बोले मैक्सिमाम क्षेत्र में भोल्टेज रेगुलेशन बोलते एक्चुअल बुझी हमें पार्सेंटेज भोल्टेज रेगुलेशन ये जिसटा अपना एक खेल रखबें और भोल्टेज ड्रप बोलने से भोल्टेज 
ভ্যালুটা সাধারণত হয় টিপিক্যালি ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে বেসিক্যালি এই ভোল্টেজ রেগুলেশন বললে আপনাদের বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার চাচ্ছে পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন ঠিক আছে আমরা সেটা বের করব অবভিয়াসলি আমরা বের করব তার আগে আমাদের আগে জানতে হবে আমাদের এই ভোল্টেজ রেগুলেশন মানে ভোল্টেজ ড্রপটা কত তো ভোল্টেজ ড্রপের ফর্মুলা এটা কিন্তু আমি এর আগেও আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে কোনোটাই হতে পারে রেফার টু প্রাইমারি ধরেও আমি ভোল্টেজ ড্রপ ফর্মুলা হিসাব করতে পারি আবার রেফার টু সেকেন্ডারি ধরেও আমাদের ভোল্টেজ ড্রপের ফর্মুলা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এই যে এই ফর্মুলাটা আই আর কসফাই প্লাস এখানে কি বলছে লিডিং বলছে তাহলে মাইনাস হবে মাঝখানে মাইনাস এক্স সাইন ফাই আমি কিন্তু এই ফর্মুলাটা হচ্ছে কমন আমি কিন্তু এখানে মেইন ফর্মুলার জায়গায় কোনো নোটেশন দিব না এখন আমি দেখবো আমাদের ডাটাটা কিভাবে দেয়া আছে তো ডেটাটা এখানে খেয়াল করে দেখুন আমাদের আর ও ওয়ান এক্সও ওয়ান জেরো ওয়ান এগুলো দেয়া আছে তার মানে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেফার টু প্রাইমারি ধরলে হিসাব করাটা সুবিধা মানে একবার হিসাব করলেই আমার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর ও ওয়ান রেফার টু প্রাইমারি যদি ধরি তাহলে অবভিয়াসলি এটা হবে প্রাইমারি কারেন্ট আই ওয়ান এটা কিন্তু আমি আবারও বলছি যে পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন যেটা সেটার ফর্ম সেটার মান কিন্তু আপনি প্রাইমারি ধরুন আর সেকেন্ডারি ধরুন একই আসবে ঠিক আছে ভোল্টেজ ড্রপের ভ্যালুটা হয়তো কম বেশি হবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি রেফার রেফার করলে আলাদা মানে আলাদাভাবে রেফারেন্স ধরলে বাট পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন কিন্তু একই হবে তাহলে এখন দেখুন দেখি সেটা হয় কিনা আমাদের আই ওয়ানটা আমরা বের করতে হবে তাহলে ফার্স্টে তো আই ওয়ান আই ওয়ান হচ্ছে প্রাইমারি তো প্রাইমারিতে কি বলছে প্রাইমারিটা আমার বলছে বাইশো ভোল্ট এই যে বাইশো ভোল্ট আর হচ্ছে প্রাইমারিতে হান্ড্রেড কেভি তাহলে এখান থেকে কি আমরা আই ওয়ানটা পেয়ে যাচ্ছি না একদম খুব ইজিভাবে আমরা কিন্তু আই ওয়ানটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে হান্ড্রেড এরপরে তিনটা শূন্য ডিভাইডেড বাই বাইশো ইন্টু আর ও আর ও ওয়ান তো এটা হচ্ছে আমার কত পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো কেন মাইনাস ব্যবহার করলাম আমি কিন্তু এটাকে ফেদর ডায়গ্রাম এটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম যে লিডিং মানে মাইনাস আর ল্যাগিং মানে এই মাঝখানে প্লাস হয় ঠিক আছে তাহলে কস ফাই কত বলছে জিরো পয়েন্ট এইট বলছে সো আমাদের এখানে জিরো পয়েন্ট এইট দিলাম মাইনাস এক্সও ওয়ান এক্সও ওয়ান কত এক্সও ওয়ান এক্সও এই যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট এইটকে সাইন ফাইভ হিসাব করলে আমাদের আসে জিরো পয়েন্ট সিক্স আসে তাহলে আমরা মনে হয় এটাকে ক্যালকুলেশন করে কোনো একটা ভ্যালু আমরা বের করে ফেলতে পারি আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি দেখুন ওয়ান থাউজেন্ড একশো তারপরে আরও তিনটা শূন্য এক দুই তিন ডিভাইডেড বাই বাইশো ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট এইট মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমাদের মোটামুটি আসতেছে মাইনাস তেত্রিশ দশমিক মাইনাস তেত্রিশ দশমিক আট ছয় আমি জানি না বইতে রেফার টু প্রাইমারি ধরছে না রেফার টু সেকেন্ডারি ধরছে আমি যাচ্ছি এইভাবে আমি যা ধরছি সেইভাবে হিসাব করতেছি তাহলে এত ভোল্ট এবার আমি পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশনের ফর্মুলা ইউজ করব তাহলে এটা কিন্তু পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন তো এটা কিন্তু জাস্ট কিছুই না এই যে এইখানে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা পাইছে না অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা আমি কিন্তু এর আগের থিওরি ক্লাসে এটা দেখিয়েছিলাম যে এই ভ্যালুটা এই যে এই পুরো ভ্যালুটা কত পাইছি সেই পুরো ভ্যালুটা মাইনাস তেত্রিশ পয়েন্ট আট ছয় তিন ছয় এই ভ্যালুটাকে জাস্ট ইনিশিয়াল ভোল্টেজ দ্বারা আমাদের ভাগ করে দিতে হবে তাহলে এইখানে আমি কোনটা ধরছি রেফার টু প্রাইমারি তাহলে প্রাইমারি ইনিশিয়াল ভোল্টেজ কত বাইশো ভোল্ট তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি হবে নিচে হবে বাইশো এখন আমরা যা যে কাজ করব এটাকে একশো দ্বারা গুণ করে আমি জাস্ট এখানে ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের কত আসে দেখি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি মাইনাস তেত্রিশ দশমিক আট ছয় তিন ছয় ডিভাইডেড বাই বাইশো গুণ একশো তাহলে এক দশম মাইনাস এক দশমিক পাঁচ চার পার্সেন্ট মাইনাস এক দশমিক পাঁচ চার পার্সেন্ট হ্যাঁ বইতে এটাই অ্যান্সার দেয়া আছে তার মানে আমাদের এটা সঠিক 
বইতে ওরা কি করছে আমি এখন একটু দেখবো রেফার টু প্রাইমারি ধরছে না সেকেন্ডারি ধরছে বইতে কিন্তু ওরা রেফার টু সেকেন্ডারি ধরছে দেখুন ওরা রেফার টু সেকেন্ডারি ধরছে আর আমি কিন্তু রেফার টু প্রাইমারি ধরলাম আমাদের কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু নেট রেজাল্ট কিন্তু একই আসলো সো আপনি যে যে দিকে খুশি র্যান্ডমলি যাইতে পারেন যদি আপনার প্রসেস ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু এখানে রেজাল্টটা সেম আসবে সঠিকই আসবে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের কনসেপ্টগুলো বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ তো এছাড়াও আমার এখানে সেকেন্ডারি টার্মিনার ভোল্টেজটা চাইছে তাহলে এটা আমরা এই প্রাইমারি ভোল্টেজের সাহায্য নিয়ে করতে পারি কি না দেখি তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ আমার জানা আছে ঠিক আছে এই যে এই রেজিস্টেন্স এবং এই এক্সো ওয়ান এর ভিতর দিয়ে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেটা আমার জানা আছে তাইলে আমার অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান প্রাইমটা অ্যাকচুয়ালি আমার কত হয় সেটা আমি দেখব ভি ওয়ান ছিল হচ্ছে আমার কত বাইশো ভোল্ট এই যে বাইশো ভোল্ট প্রাইম যে ভোল্টেজটা আমি ইনপুট হিসেবে পাঠাচ্ছি তাহলে আমার ভি ওয়ান প্রাইম হিসেবে সিলেক্ট করলাম কোনটা এই যে এই রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্সকে পাস পাস করার পর যতখানি ভোল্টেজ থাকলো ওই টার্নস রেশিওর প্রাইমারি সাইডে যে ভোল্টেজটা থাকলো সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি এই বাইশো থেকে মাইনাস হয়ে যাবে কত সরি বাইশো থেকে মাইনাস হয়ে যাবে আমাদের এই ভোল্টেজ ড্রপটা যেটা অলরেডি আমরা বের করে ফেলেছি এই যে মাইনাস তেত্রিশ দশমিক আমি এটা সরাসরি ইউজ করতেছি আট ছয় তিন ছয় তাহলে মোটামুটি আমাদের আসতেছে দেখুন বাইশো এটা প্লাস হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি তেত্রিশ দশমিক আট ছয় তিন ছয় বাইশো তেত্রিশ দশমিক আট ছয় তিন ছয় তাহলে এটা অ্যান্সার লিখে দিলেই হয়ে যাবে তাই না অবশ্যই না যদি এটা অ্যান্সার লিখে দেন আপনারা ডবল জিরো পাবেন এখানে কেন ডবল জিরো পাবেন কারণ আমাদের চাইছে হইলো অ্যাকচুয়াল সেকেন্ডারি টার্মিনাল ভোল্টেজ এই যে অ্যাকচুয়াল সেকেন্ডারি টার্মিনাল ভোল্টেজ অর্থাৎ আমাদের তো আমরা দেখলাম এটাকে রেফার টু প্রাইমারি ধরে আমাদের বি ওয়ান প্রাইম দেখলাম এখন যে কাজটা করব তার মানে এটাকে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে যদি চিন্তা করি এই যে এইটা স্ট্যান্স ইন্ডাকটেন্স এই যে এইটা ছিল আমাদের এইটা হলো আমাদের বি ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমাদের বি ওয়ান প্রাইম তো এবার আমি কি কাজ করব এইটাকে যদি আমি সেকেন্ডারি সাইডে চিন্তা করি তাহলে জাস্ট যে কাজটা করতে হবে আমাদের এই ভি ওয়ান প্রাইমটাকে জাস্ট এখন রেফার টু সেকেন্ডারি যদি চিন্তা করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে ভি টু ঠিক আছে অর্থাৎ এই সাইডের এই ভোল্টেজটা অর্থাৎ এই টার্নস রেশিও ধরেন যে শুরু হলে এর আগে তো এগুলো দেখছেন যদিও টার্নস রেশিওর এই যে সেকেন্ডারি সাইড এটা প্রাইমারি সাইডের এই অংশ ছিল তো এই জায়গার ভোল্টেজটা ভোল্টেজ একটা আছে যেটা এখান থেকে ইন্ডিউসড হবে এই যে এইটি টার্নের কারণে যেটা আসবে তারপরে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্স পাস করে যে ভোল্টেজটা সেটাই কিন্তু আমাদের লোডের টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি টু তাহলে এইটা কিন্তু আমরা সরাসরি কীভাবে পাবো জাস্ট এর সাথে টার্নস রেশিওটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে তাই টার্নস রেশিওটা বুঝতে হবে এখন সেকেন্ডারিতে কি হচ্ছে টার্ন কমে যাচ্ছে তার মানে ভোল্টেজ কমে যাবে তাহলে যে কাজটা করতে হবে জাস্ট এই বাইশো তেত্রিশ দশমিক আট ছয় তিন ছয় এটার সাথে জাস্ট আমাদের যেহেতু ভ্যালু কমে যাবে তাহলে উপরে হবে ছোট নিচে হবে বড় অর্থাৎ উপরে হবে আশি নিচে হবে চারশো এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করব জাস্ট যদি আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করি আমাদের দেখুন আসতে আসছে চারশো ছেচল্লিশ দশমিক সাত সাত ভোল্ট হ্যাঁ বইতে এটাই অ্যান্সার দেওয়া আছে তাহলে চারশো ছেচল্লিশ দশমিক সাত সাত ভোল্ট সরি চারশো ছেচল্লিশ দশমিক সাত সাত ভোল্ট তাইলে মোটামুটি আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ